நம்ம பார்வதி சிவாய நமவம் சிவாய நமக சிவாய நமவம் நம சிவாய சிவாய நமவம் சிவாய நமக சிவாய நமவம் நம சிவாய சிவாய நமவம் சிவாய நமக சிவாய நமவம் நம சிவாய நம பார்வதி ஓம் பூரணமத பூரணமிதம் பூரணாத் பூரணமுதே பூரணசிய பூரணமாதாய உபனிஷ்மந்திரங்களுள் சுன சாந்தி பாடம் என்று பகர பெறுகின்றன இந்த மந்திரம் அவ்விதத்தில் சாந்தி பாடம் ஆகின்றது ஏன் என்று கேட்டால் இந்த மந்திரத்தின் கருத்தை அறிகின்ற அளவு அந்த கருத்து கேட்ட விவகாரம் நிலை நிற்க நாம் முயலுகின்ற அளவு நமக்கு சாந்தி உண்டாகின்றது இதெல்லாம் கொந்தளிப்பு உடையதாக இருக்கிறது அது அமைதி உருவது அவசியமாகின்றது நிலவு தடுமாற்றத்தில் கொந்தளிப்பு வருகிறது நிறவு நிலவு எழுதுகின்ற இடத்து அமைதி வருகிறது மனதில் கொந்தளிப்பு இருந்து கொண்டிருக்குமானால் நிலவு தடுமாற்றம் அடைந்த அதுக்கது அறிகுறி மனதில் அமைவு நினவுவது நினவும் நினைத்திருப்பதற்கு அறிகுறியாகின்ற நினவில் நினைத்திருக்கின்ற பொழுதது சாந்தி நினவில் தடுமாற்றம் அடைந்திருக்கின்ற பொழுது அசாந்தி சாந்தியை பெறுவது வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோள் அசாந்தியில் உழன்று கொண்டிருப்பது வாழ்க்கையினுடைய குறிக்கோள் ஆகாது அறியாமையினால் அசாந்தியை வரவழைத்துக் கொள்கின்றோம் முறை தவறி நடந்து கொள்வதன் மூலமாக அசாந்தியை வரவழைத்துக் கொள்கின்றோம் முறை தவறிய இணக்கத்தை பண்ணுவதன் மூலமாக அசாந்தியை வரவழைத்துக் கொள்ளுகின்றோம் முறையாக அறிந்து கொள்ளுதல் முறையாக ஒழுகுதல் முறையாக இணக்கம் கொள்ளுதல் இவைகள் அமைவதற்கேற்ற பிரகாரம் சாந்தி தானாக வந்து அமைகிறது இந்த மந்திரத்தின் கருத்து யாது பூரணமழகர் பூரணம் இதம் பிரபஞ்சத்துக்கு அப்பால் இருப்பது பூரணம் பிரபஞ்சமயமாக இணங்கிக் கொண்டிருப்பது பூரணம் மெய்ப்பொருள் எப்படி இருக்கிறது பிரபஞ்ச சுரூபமாகவும் இருக்கிறது பிரபஞ்சத்துக்கு அப்பாற்பட்டதாகவும் இருக்கிறது கடவுள் என்று சொல்லுகிற இடத்து பிரபஞ்சத்தை கடந்தும் இருக்கிறது பிரபஞ்சத்துள் உருவி அதன் உள்ளும் இருக்கின்றது 
பிரபஞ்சமயமாக இருப்பது பிரபஞ்ச அதீதமாக இருப்பது இவர்களுக்கு இடையில் உள்ள இணக்கம் எத்தகையது பூர்வசிய பூரணமாக பூரணமேவ அவசிகியது தோற்றத்துக்கு அப்பால் இருக்கிற பூரணத்தின் என்று தோன்றியுள்ள பூரணம் வந்திருக்கின்றது வந்திருக்கிறது என்று சொல்லுகிற இடத்து மூல நிலையில் அதை முன்னிட்டு ஒரு குறை ஏற்பட கிடையாது ஒரு அண்டா நிறையாக ஜனம் இருப்பதில் அது ஒரு விடம் ஜனம் எடுத்தால் அது குறைந்த நிலையாகிறது அதற்கேற்ற பரகாரம் பிரபஞ்சம் மூல நிலையிலிருந்து தோன்றி வந்திருப்பதனால் மூல நிலைக்கு ஒரு குறைவு வரவில்லை எடுக்கப்பட்டிருப்பது துண்டிக்கப்பட்டதுக்கு அறிகுறியாக கருதப்படுகிறது அப்படி துண்டிக்கப்பட்டது மன்று அதில் ஒரு குறையும் வர கிடையாது ஆக தோன்றிய நிலம் தோன்றா நிலம் எல்லா நிலைகளிலும் பூரணமே யாண்டும் நிலை பெற்றிருக்கிறது இனி ஆராய்ந்து பார்க்க பார்க்க இவ்வுண்மை நமக்கு தெளிவாகின்றது எது ஆராய்ந்து பார்க்க அகிலாண்ட சுரூபமாக இருக்கின்ற கட்புலனாகின்ற பிரபஞ்சத்தை ஆராய்ந்து பார்த்தாலும் சரி பிரபஞ்சா அதீதத்தில் இருக்கிற பொருளை ஆராய்வதற்கு ஏற்ற பரிவாகம் இருந்து அதை ஆராய்ந்து பார்த்தாலும் சரி நம்மையே ஆராய்ந்து பார்த்தாலும் சரி ஒரு அணுவை ஆராய்ந்து பார்த்தாலும் சரி எந்த நிலவிலும் பூரணம்தான் இருக்கிறது பூரணத்தில் ஒரு நாளும் குறை ஏற்படவில்லை தோன்றிய நிலவு தோன்றா நிலவு ஆகிய எல்லா நிலையிலும் பூரணம்தான் இருக்கின்றது இது நமக்கு விளங்குவதற்கு வழிபாடு செய்கிற இடத்து பூரணகும்பம் வைக்கின்றோம் பெரியவர்களை வரவேற்கின்ற பொழுது பூர்ண குடும்பத்தோடு வரவேற்கின்றோம் கிரகிக்கப்படாததை ஒரு சின்னத்தின் மூலமாக கிரகிப்பது சரியான கல்வி முறையாகின்றது அறிந்து கொள்ளாத என்றை அறிவிப்பது கல்வியினுடைய நோக்கம் வழிபாட்டில் அந்த கல்வி முறை கையாளப்படுகிறது கல்வி முறையில் டீச்சிங் எயிட்ஸ் என்று சொல்லுகின்றோம் சில முறைகளை சில கருவிகளை வைத்து கொண்டு தத்துவம் விளங்கும்படி செய்வது போதனா முறையாகின்றது அந்த முறை வழிபாட்டில் கொள்ளாடப்பட்டிருக்கிறது கடவுள் வழிபாடு செல்கிற இடத்து அது பூரணங்கிறதை நாம் அறிந்து கொள்வதற்காக பூரண குந்தத்தை கையாளுவது அதற்கு சின்னமாக வந்து அமைகிறது அந்த பாண்டம் பெரிய குந்தமாக இருக்க நான் ஒரு மிக நோட்டா வேண்டு சிறியதாக இருக்க நான் எதுவாக இருந்தாலும் அது நிறைய ஜனன் போடப்பட்டிருக்குமானால் அது நிறைவு பொருள் ஆகின்றது நிறை குணம் நிறை கும்பம் என்று சொல்லுகிற இடத்து கொடுகிற பாண்டத்தில் நிறைந்திருக்கிறது அந்த நிறைவு அக்கினாண்டத்தில் உள்ள பெரிய நிறைவுக்கு சின்னமாக வந்து அமைகிறது கரகம் எடுத்து விளையாடுகிற பொழுது தலை மீது வைத்திருக்கின்ற குடம் நிறை குடமாக இருக்க வேண்டும் நிறை குடம் ததும்பாது என்பது கோட்பாடு அதன் பாதி ஜனம் போட்டு வைத்து தலையில் வைத்து ஆட சொன்னால் அது சாத்தியப்படாது அது அசைந்து கீழே விழ ஏற்படும் நிறை குடமாக வைத்துவிடுகிற இடத்து 
தலை வளைந்து வளைந்து வருகின்ற பொழுதும் தலையின் மீது இருப்பது கீழே விழாது காப்பாற்றப்படுகிறது முறை குதம் ததும்பார் வாழ்க்கையில் நீ நிறைவு மனம் படைத்திருந்தால் அப்பொழுதுதான் வாழ்வு முறைவாக நடைபெறுகிறது நிறை குடம் ததும்பாதிருப்பதற்கு நிகராக நிறை மனம் படைத்திருப்பாயாகில் அது என்ன சூழலுக்கும் நன்கு பயன்படுகிறது அறவுரையாக இருக்கிற மனது குறை நிலையில் இருக்கிற மனது என்றைக்கும் அகம் புறம் என்றும் குறைவுகளில் காண்கிறது நிறைவு நிலையை காண அதற்கு இயலாது இது மனிதனுடைய அமைப்பில் வழிபாட்டில் வைக்கப்பட்டிருக்கின்ற பூரண கும்பன் அகம் புறம் ஆகியோர் இரண்டிலும் பூரணத்தை நமக்கு ஞாபகம் ஊட்டுவதற்காக வந்து அமைந்திருக்கிறது இனி வஸ்து தன்னளவில் எப்படி இருக்கிறது பிரபஞ்சாதீதத்தில் அது நிற்குண பிரம்மம் சுத்த சைத்தன்யம் பிரஜானம் இப்படி பெயர் பெறுகிறது அந்த நிறை நிலையில் ஒரு நாளும் குறை ஏற்படுவதில்லை அவள் குறைப்பதற்கு பூத ஆகாசமாக இருக்கிறாள் ஜட ஆகாசமாக இருக்கிற ஐம்பூரங்களில் ஒன்றை சரியாக விரைவித்தால் அந்த ஆகாசம் எப்பொழுதும் நிறை நிலையில் இருப்பது நம்முடைய அறிவு கட்டும் ஆகாசத்தில் நாம் பிளவு போட முடியாது பிளவு போடுவதையும் ஒவ்வொருவரை பாழ்கிறது அதில் பிளவு ஏற்படுத்த முடியாது அத்தகைய ஆகாசம் அகண்டாகாரத்தை விரிந்து ஓடுகிறது அது பூரணம் ஆகாசம் பூரணம் என்பதை குறைகிறதான் தெரிந்ததை கொண்டு தெரியா விரடத்து போவது நமக்கு சாத்தியமாகிறது ஐந் பூரணங்களின் ஆகாசம் அகண்ட வஸ்துவாக இருக்கிறது அதை வெட்டி கண்டப்படுத்த முடியாது சிந்தித்து பார்த்து நாம் அதை கிரகிக்கிறடத்து பிறகு அதற்கு ஒப்பாகிற சிதாகாசத்தை கிரகிப்பது சாத்தியமாகிறது ஜட ஆகாசத்தை நம்மால் பிளவு பெற முடியாது அதற்கு சான்றாக பெரியவர்கள் விளக்கியது கட ஆகாசம் மகா ஆகாசம் நாம் செவர்க்கராக ஒரு பாண்ட மத்தாண்டத்துக்குள் இடத்தை வெள்ளப்படுத்தி வைத்திருப்பதாக அமைத்துக் கொள்கின்றோம் அந்த கடத்துக்குள் இருக்கிற ஆகாசம் நாம் நம்முடைய திறமையை கொண்டு வெள்ளல் போட்ட ஆகாசம் ஆகிறோம் தன்னயமாக இருப்பது மகாகாசமாக வெள்ளது நடந்ததாக இருக்கிறது உண்மையில் இந்த கடாகாசத்துக்கு நாம் என்ன போட்டிருக்கின்றோமா அது இந்த கடத்துக்குள் அடங்கியதா அடங்கியன் என்று நாம் எண்ணுகின்றோம் அந்த கடத்தினோடு அடங்கியதல்ல மகாகாசமே இந்த கடாகாசமாக இதுக்குள் அடங்கியது போல் என்பதுகிறது அடங்கியதல்ல அந்த விமானத்தை சரியாக கிரகிக்கிற பொழுது மேலப்பொருளை கிரகிப்பதற்கு துணை புரிகின்றது அப்படி சைத்தன்யமாக இருப்பது அகண்டமாக இருப்பது நம் ஹிருவத்துக்குள் அடங்கியது போன்று நம் சொரூபத்தில் நாம் சிற்சொரூபம் அறிவு அறிவு சொரூபம் என்பதை நாம் உணர்கிறோம் அவரவர் உள்ளத்தினுள் அறிவு பொருள் அந்த உள்ளத்துக்குள் கட்டுப்பட்டு அடங்கியது போலன்று இருப்பதாக நாம் உணர்கின்றோம் அது அவரவருக்குரிய மனசாட்சி என்றும் பெயர் பெறுகிறது மனத்தினுடைய போக்கை சாட்சியாக இருந்தது பார்த்து கொண்டிருக்கிறது துருக் சாட்சி கான்பேர்ன் என்றதை சொல்லுகிறிடத்து 
அது தன்னைத்தானே கண்டுகொண்டிருக்கிறது நாம் எண்ணுவதை அது கண்டுகொண்டிருக்கிறது நாம் செய்வதை அது கண்டுகொண்டிருக்கிறது நாம் பேசுவதை அது கண்டுகொண்டிருக்கிறது தன்னுடைய மனசாட்சி நின்று மறைத்து மனிதன் எதையும் செய்ய முடியாது அது தன் உள்ளத்தில் அடங்கியிருப்பது போன்று தென்படுகிறது கட ஆகாசம் கடத்துக்குள் அடங்கியிருப்பது போன்று தென்படுகிறது அந்த கடத்துக்குள் அடங்கியதல்ல நம் உள்ளத்தில் இருக்கின்ற மனசாட்சி சாட்சி சுரூபமாக அறிவு சுரூபமாக சைத்தன்ய சுரூபமாக பிரஜை அல்லது பிரஜான சுரூபமாக இருப்பது நம் உள்ளத்துக்குள் அடங்கியது போன்று தென்படுகிறது அதற்குள் அது அடங்கியதன்று நம் சௌரியத்துக்காக நம் உள்ளத்தில் அது அடங்கியிருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளலாம் கடத்துக்குள் ஒரு ஆகாசம் வைத்திருக்கிறேன் என்று எண்ணுவதில் குற்றம் இல்லை அப்படி ஆத்ம சைத்தன்யம் நம்முடைய உள்ளத்தில் பிரகாசித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்று நாம் எண்ணுவதில் குறை ஒன்றும் இல்லை அந்த ஆத்ம சைத்தன்யத்தினுடைய சன்னிதான விசேஷத்தால் நாம் அந்த கரணமாக இருக்கிற மனம் சித்தம் புத்தி அகங்காரம் ஸ்தூலமாக இருக்கிற சரீரத்தை எடுத்திருக்கின்றோம் அப்போ பூரணமாக பூரணம் இதன் பிரஜை சுரூபமாக உள்ளே இருக்கின்ற ஒன்றிலும் கட்டுப்படாத ஆத்ம சைத்தன்யம் அது பூரணம் தன்னுடைய தனிதான விசேஷத்தால் அது தனக்குத்தானே பண்ணி கொண்டிருக்கின்றார் அந்த கரணம் பாகிய கரணமாக இருக்கின்றார் உடல் உண்ணம் ஆகிய எல்லையில் அடங்கியிருக்கின்ற இந்த பகுதியிலும் பூரணம் இருக்கிறார் இதற்கு நிகராக அகிலாண்டம் என்பது அகண்டமாக இருக்கிற ஆத்ம சைத்தன்யத்தினுடைய புறத்தேற்றமாக அண்ட கோடிகள் அமைந்திருக்கின்றன அந்த அண்ட கோடிகளிடத்தும் பூரணம் இருக்கின்றது அவைகளை தோற்றுவித்திருக்கின்ற அகண்ட சச்சி ஆனந்தன் அதுவும் பூரணமாக இருக்கின்றது இனி மிக மிக நுண்ணியதாக இருக்கின்ற ஒரு அணுவை ஆராய்ந்து பார்க்கிற இடத்து இந்த அணுவு பேட்டி ஆராய்ச்சி இன்றைக்கு பகுதி விஜயானிகள் பண்ணியிருக்கிறார்கள் பண்டை பெரியோர்களும் இதை ஆராய்ந்திருக்கிறார்கள் அதனுடைய உண்மையை சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த பொருள் எப்படி இருக்கிறது அனோரணு மகதோர் மகத்து பெரியவரெல்லாம் மிக பெரியதாக இருக்கிறது நுண்ணியவர்களெல்லாம் அணுவுக்கணவாக இருக்கிற பரமாணுவாகவும் அது இருக்கிறது அந்த பர அணுமா பர அணுவாக இருக்கிற இடத்தும் அது பூரணம் மகத்தின் பெரிய மகத்தாக இருக்கிற இடத்திலும் அது பூரணம் அந்த பொருள்கள் மகிமே அத்தகையது விஸ்வநாதன் என்பதை சொல்லிய இடத்து அகிலாண்டத்தையும் தன்னிடத்திருந்து தோற்றத்து கொண்டு வந்திருக்கிறார் உடனே நாம் தோற்றத்து கொண்டு வந்திருப்பது போன்று அந்த விஸ்வமாக அமைந்திருக்கிற பிரபஞ்சம் அது பூரணம் அதை தோற்றத்து கொண்டு வந்த மூல பொருள் அகண்ட சச்சி ஆனந்தன் அது பூரணம் தோற்றத்துக்கு வந்திருக்கிற நம்ம உடல் தோற்றத்துக்கு வந்திருக்கின்ற பரமனுடைய உடலாகிய விஸ்வம் இது வந்ததனால் மூல நிலையில் ஒரு குறை வந்து விட்டதா இது வந்தும் அது பழையபடி பூரணமாக இருக்கிறது கணிதத்தில் இதை நிரூபிக்கிற ஒரு பெரிய கோட்பாடு ஒன்றிலிருந்து ஒன்றை கழித்தான் விடை பூஜ்ஜியம் அகண்டத்திலிருந்து அகண்டத்தை கழித்தால் விடை பழையபடி அகண்டம் அகண்டத்தோடு அகண்டத்தை சேர்த்தால் பழையபடி அது அகண்டம் அது ரெண்டு அகண்டம் ஆகவில்லை அப்படி கணிதம் நிரூபிப்பது பரவஸ்தூக்கே அது விளக்கமாகிறார் பூரணமாக பூரணம் விதம் 
இது தோற்றத்துக்கு வந்ததன் விளைவாக அங்கு குறைநிலை ஏற்படுவதில்லை தோற்றத்துக்கு வருவதில் குறைநிலை ஏற்படுவது இயற்கை ஏற்படுவது விழுந்து தென்படுகிறது அகிலாண்ட கூடியின்ற அணையை பின்னையும் கண்ணியன மறை வீசும் ஆனந்த ரூபமையிலே தோற்றத்துக்கு வந்திருக்கிற அம்பிகைக்கு விளக்கமாகிறது அகிலாண்டத்தை உன்னிடத்தில் தோற்றத்து கொண்டு வந்திருக்கின்றாய் பின்னையும் கண்ணியன மறை வீசும் ஆனந்த ரூபமையிலே உலக நிலையில் பார்க்கிற பொழுது ஜனனி தாயாக இருக்கின்றவள் பிள்ளை பெறுகின்ற அளவு தன்னுடைய சொரூபம் தேய்கிறது அது நாம் கண்கூடாக காண்கின்றோம் பிள்ளை பெறுவதற்கு தளவு உடலில் ஈடு ஈடுபந்தாக வேண்டும் அது அகிலாந்த சொரூபமாக பார்க்கிற இடத்து அப்படி அது ஈடு கண்டு குறைபட்டு போகவில்லை அது நிறை நிலையிலே இருக்கிறது பாண்டத்தில் உள்ளது பிண்டத்துக்கு உண்மை என்றால் இந்த தத்துவத்து அறிந்து அதன்படி இருக்க தெரிந்து கொண்டவர்களுக்கு குறை நிலை வருவதில்லை வந்தது போன்று தென்பட நாம் குறை வருவது கிடையாது அப்ப நிறை நிலை தோற்றத்தில் இருப்பது நிறை நிலை தோற்றத்துக்கு அப்பால் இருப்பது நிறை நிலை நிறைவுதான் யாண்டும் இருக்கின்றது இந்த உண்மையும் கேட்டு அறிகின்றோம் அதை பழக்கத்துக்கு கொண்டு வர முயலுகின்ற அளவு சிறந்த ஆத்மசாதனம் ஆகிறது தியானம் பணி பழகின்றோம் தியானத்தில் சிறந்த பகுதி இது தன் உடல் சுரூபத்தை மறந்து தான் ஆத்மன் வாலறிவு பேரறிவு சொரூபம் அதில் நிலைத்திருந்து பழகினால் உறுதி பெற்று வர வர அதில் சாந்தி உண்டாகிறது அந்த நிலையில் சிறிது நேரம் உறுதி பெற்றிருந்தாலும் அதற்கு அத்தளவு சாந்தி உண்டாகிறது சாந்தி பாடம் என்று சொன்னது அதை சிறிது நேரம் கிரகித்தால் கிரியத்துக்கு அத்தளவு சாந்தி உண்டாகின்றது நீள காம்பவுண்ட் எடுத்து கொண்டு அதுக்கு திராச நடுநிலை போன்று வைத்திருக்கிற இடத்து அந்த நடுநிலை எட்டு எட்டி போக போக அசைவில் ஏற்றத்தால் வழி உண்டாகிறது நடுநிலைக்கு பக்கத்தில் வேற வேற அசைவு குறைகிறது நடுநிலையில் அசைவு இல்லவே இல்லை அந்த நடுநிலையில் நம் சொரூபத்தில் இருப்பது பிரஜை அல்லது பிரஜானம் தியான அவஸ்தில் அந்த நடுநிலைக்கு வருகின்றோம் அசைவற்ற பாங்கில் இருக்கின்றோம் அந்த அசைவற்ற பாங்கில் இருக்கிற இடத்து அதனுடைய விளைவு சாந்தி அது நம்முடைய யதார்த்த சுரூபம் எந்த காரணத்தை முன்னிட்டும் அது நம்மிடத்து குறைவது கிடையாது அசுரத்தன்மை வாய்ந்ததனாக போக்கிரியாக வாழ்ந்ததன் மூலமாக அங்கு இருக்கிற ஆத்ம சைத்தன்யம் பழுதுபட்டதா அது ஒரு நாளும் அங்கு பழுதுபடுவது கிடையாது அப்ப அசுரத்தன்மையோடு இருக்கலாமே இடம் பழுதுபடுவதில் பொருளுக்கு நஷ்டம் இல்லையே ஈவன் அப்படி இருக்கக்கூடாது லோகாயுதருடைய பெப்பாடே இது எப்படி வேண்டும் என்றாலும் பூரணத்துக்கு அழிவினும் என்றால் எந்த போக்கில் வேண்டும் என்றாலும் இருக்கலாமே பூரணத்துக்கு அழிவில்லை அந்த பூரணத்தை கிரகிக்கிற சக்தி உன்னிடத்து மறைந்து போக அது உனக்கு நஷ்டம் அது மறைந்து போவதற்கு அத்தளவு நீ துன்பத்தை தூக்கி மேலே போட்டுக் கொள்ளுகின்றாய் துன்பத்தை வேறு இடத்திலும் பரப்புகின்றாய் பொருளுக்கு தழுதி இல்லை என்றாலும் அதை அறிந்து கொள்ளாத அஜானத்தில் வருகிற துயரத்தை நீ தவிர்க்க முடியாது அதன் பொருட்டு அந்த அறிவினையை நிலை பெற்றிருக்க நீ பழகுவது குறிக்கோள் அதை மறைக்கின்ற அளவு சொரூபத்தை விட்டு நீ போகின்றாய் நிலை விட்டு பிசைகின்றாய் இன்ப துன்பங்கிற அசைவு உனக்கு அதிகம் உண்டாகின்றது 
அப்போ பூரணமாக பூரணம் இதம் என்று சொல்லுகிற இடத்து நம் சொரூபத்தில் தென்படுகிற உடல்மயமாக உள்ளமயமாக இருப்பதில் ஒரு குறைநிலை இல்லை அது நிறைந்திருக்கின்றது சிசுவாக இருக்கின்றோம் யவனத்தை அடைகின்றோம் முதுமை அடைகின்றோம் பிறகு விருத்தாபீத்தை அடைகின்றோம் உடலில் இந்த மாறுதல் எல்லாம் வந்து கொண்டிருப்பதற்கிடையிலும் தோற்றத்துக்கு வந்திருக்கிற வகையில் குறை இல்லை அது நிறைநிலையாகவே இருக்கிறது அது ஆத்மசாதனத்தில் மேலே போகின்ற பொழுது விளங்குகிறது அந்த அழிந்து விட்டு போவது அது கீழே அதனால் குறை ஒன்று வரக்கிடலார் என்பதும் பிறகு உணரப்படுகிறது அப்ப நம்முடைய அமைப்பில் சரீரத்துக்கும் அந்த கருணத்துக்கும் எந்த விதமான காலாந்திரத்தில் மாறுதல் வந்தாலும் சுரூபம் பழுதுபட்டு போகாது இருக்கிறது என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்து கொண்டால் இந்த மாறுபடுவதை முன்னிட்டு இதில் ஒரு நஷ்டம் வரவே கிடையாது அதை உணர்கிறோம் அதில் பெரிய சாந்தி ஏற்படுகிறது அறிந்து கொள்ளாதவன் அந்த காலத்தில் எவ்வளவு நன்றாக இருந்தது இப்ப எல்லாம் பாலா போச்சது அவன் விஷயம் தெரியாத பேசுகின்றான் ஒரே குழப்பமயமாக இன்றைக்கு நாடு இருக்கிறது அது பூர்ண நிலையில் வைத்து பார்க்கிற இடத்து இந்த குழப்பமயமாக இருக்கிற தோற்றத்துக்கு இடையில் அந்த பூர்ணம் குறைய கிடையாது ஆகினால் அந்த பூர்ணத்தை அறிகின்றவர்கள் ஒரு நஷ்டத்தையும் காண்பதில்லை பூரணத்து அறிந்து கொள்ளாதவர்களுக்கு நாளடைவில் நஷ்டம் வந்து கொண்டிருப்பது என்பதுதான் உணர்கின்றார்கள் ஒரு மனிதனுக்கு நாளடைவில் சதா மாறுபாடு உண்டாகி கொண்டிருக்கிறது ஆயுடெல்லாம் கடந்து போய்விட்டது தளர்ச்சி வந்துவிட்டது இனி ஒன்றும் ஆகாது இனி ஒற்றும் ஆகாதுங்கிற மயக்கம் அந்த அசுரனுக்கு இருக்கிற மயக்கத்துக்கு நிகர் அது அறியாமையினால் வந்தது ஒவ்வொரு கணத்தொழுகம் மனிதனுக்கு வாழ்க்கையில் அமைந்திருக்கிற பெரிய சந்தர்ப்பம் ஒவ்வொரு மோமெண்ட் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பூரணத்திற்கு விளக்கம் அது அந்த காரசுரூபமாக அப்படி வந்து அமைகிறது பூரணம் இப்படி ஒரு நாளும் பழுதுபட்டு போவதில்லை அப்படி கால வசூடியில் ஒரு நாளும் நிறைஞ்சனில்லை அது நிறை நிலையில் தான் இருக்கின்றது இந்த பூரணத்தை காலசுரூபமாக ஆராய்ந்து பார்க்கணும் காலசுரூபமாக ஆராய்ந்து பார்க்கிறது அது அக்கண்டத்தில் விரிந்தோடுகிறது ஆகினால் பரம்பொருள் கான காலன் என்று சொல்லப்படி காலத்தையே எடுத்து விளங்கி காலாதம காலாதீதமாக இருக்கின்றான் அகண்ட காலமாக அவன் இருக்கின்றான் அகண்டமாக இருக்கிற அந்த காலத்திலும் பழுதி இல்லை அது பூர்ணமாக இருக்கின்றது அப்ப இவை உணர்கிற மனிதனுக்கு யுக்தி உருவமாக உணர இடத்தில் அணு அனுஷ்டானத்துக்கு கொண்டு வருவதற்கு இந்த யுக்தி எப்படி பயன்படுகிறது எல்லாம் கடந்து போய்விட்டது இனி இந்த ஜென்மத்தில் ஆதரவு என்றும் என்னும் அது விஷயம் தெரியாதது என்று பேச்சு ஒவ்வொரு கணத்தில் அவன் செவர்க்குரிய செவன்மயமாக இவன் இருக்கணும் ஒவ்வொரு கணத்தையும் இவன் பூரணமாக இருக்கணும் அத்தனை செவில்களுக்கடவில் ஒரு செவிலும் சம்பந்தப்படாதவனாக இருக்கணும் கிருஷ்ண பரமாத்மாவுடைய விஸ்வரூப தரிசனத்தை அர்ஜுனன் பார்த்த பொழுது இந்த பூர்ணத்துக்கு விளக்கம் அங்கு அறிய வந்தான் எங்கு எங்கெல்லாம் என்னெல்லாம் இருக்கின்றது அவன்தான் அது என்னென்ன நிகழ்ச்சிகள் அனுபவம் பிரதிமான பிரதிபலமான நிகழ்கின்ற அதெல்லாம் அவனுடைய விளையாட்டு அது முன்னிட்டு அதனுக்கு ஏதாவது குறை நிலை வந்ததா அது இல்லவே இல்லை நிறை நிலையிலேயும் இருக்கின்றார் அதை கண்டான பிறகு வாழ்க்கையில் தான் கொண்டிருந்த அபிப்பிராயத்தை மாற்றிக்கொண்டான் தனக்கு தனி வியக்தி என்பது இல்லை அந்த பூரணத்தில் தான் ஒரு நவலேசான இடம் பெற்று அதனுடைய செயல் இந்த கருவியில் நிகழ்கிறது தன்னுடைய கருத்திருத்துவம் தன் செயல் என்பது ஒன்றுமில்லை என்பதை உணர்கின்றான் 
அஜானத்தில் இருக்கின்ற பொழுது இனி என்னுடைய செயல் பூரணம் அங்கு மறைபட்டு போய்விட்டது ஹரியான விபீகுதயமாயான பிறகு எல்லாசிதர்களும் அவனுடைய செயல் அந்த பூரணம் நிலைநாட்டப்படுகிறார் இந்த கர்மத்துக்கு நான் கர்த்தாங்கிற உணர்ச்சி குழச்சது அதனுடைய விளையாட்டு நிகழ்கிறது அது பூரணமாக இருக்கிறது இப்படி தன்னுடைய ஜீவிதத்துக்கே பொருத்தமானதாக இன்று சாந்தி பாடம் என்று அமைகிறது இனி பரபஸ்துவில் ஆராய்கிற பொழுது அதில் இவனோட இடம்பெற்றிருக்கின்றான் அதற்கு நல்ல விளக்கம் இவனிடத்து அமைகின்றது புழுரணமதக புழுரணம் இவன் திக்குண பிரமமாக இருக்கிற சுத்த சைத்தன்யம் ஒரு எல்லை நடங்காத அகண்ட பிரஜானம் பூரணமிதம் சகுண பிரமமாக அண்டகோடிகளை உண்டு பண்ணி கொண்டிருக்கின்ற அந்தகவி சுரூபமாக வருகிற இடத்தும் அது பூரணமாக இருக்கின்றது ஆனால் நம்பிக்கைக்க அமைந்த பெயர்களில் ஒன்று பூரணி குறையில்லா நிறை நிலையில் யாண்டும் இருக்கின்றாள் அந்த அம்பிகை இது பரபிரமம் வேறு என்று பாகுபடுத்துவதுதான் அஜானம் சங்கரரே தன்னுடைய அபிப்பிராயத்தை மாற்ற வேண்டி வந்தது என்பதை இந்த நாடகத்தில் காட்டினோம் பூரணன் என்று ஆண்பாவில் சொல்லுகின்றோம் பூரணி என்று பெண்பாரில் சொல்லுகின்றோம் நான் நம்முடைய சௌகரியத்துக்காக பூரணம்தான் தோற்றத்துக்கு அப்பால் இருக்கிறது தோற்றத்துக்கு வந்திருக்கிறது இந்த தோற்றத்துக்கு வந்தது பொழுதுமே மேனிஃபெஸ்டேஷன் இஸ் லிமிட்டேஷன் ஸ்வாமிஜி ஞான யோகத்தில் அற்புதமாக காட்டியிருக்கின்றார் தோற்றத்துக்கு வந்திருப்பது தனக்கு எண்ணெய் போட்டுக் கொண்டிருப்பதாக காட்டுவது தோற்றம் நம்முடைய வடிவம் இத்தகையது அதற்கு எல்லை எண்ணெய் போடுகின்றோம் பூமி இத்தகையது அதற்கு ஒரு எண்ணெய் போடுகின்றோம் சூரியன் இத்தகையது அதற்கு ஒரு எண்ணெய் போடுகின்றோம் மூல நிலையில் பிரஜை பிரஜானமாக உணர்கிற இடத்து அதற்கு எண்ணெய் கட்ட முடியாது எப்படி ஆகாசத்துக்கு எண்ணெய் கட்ட முடியாதோ அப்படி மூல நிலையில் எண்ணெய் கட்ட முடியாது எண்ணெய் கட்டி காண்கின்றோம் நம்முடைய வசதிக்காக எப்படி எல்லை கட்டுகின்றோம் கால தேச வர்த்தமானமாக அதுக்கு எல்லை போடுகின்றோம் சகுண பிரமமாக வருகிற இடத்து அது காலஸ்வரூபமாக இருக்கிறது தேசம் இடஸ்வரூபமாக இருக்கிறது வர்த்தமானம் செயல் சுரூபமாக இருக்கிறது காலா அதீதத்தில் இருப்பது காலஸ்வரூபமாக தன்னை விளக்குகிறது அதீதத்தில் இருப்பதும் பூரணம் காலஸ்வரூபமாக தன்னை விளக்குவதும் பூரணம் ஒரு இடத்திலும் கட்டுப்படாதது இந்நிடத்தில் இருக்கிறது வைகுண்டம்பர இடத்தில் இருக்கிறது கைலாசங்கிற இடத்தில் இருக்கிறது நம்முடைய உள்ளம்பர இடத்தில் இருக்கிறது இப்படி ஒரு இடத்தில் வைத்து கருவுவது சகுண பிரமத்தினுடைய போக்கு தியானாவஸ்தியில் பரதஸ்துவை என் நெஞ்சில் வைத்து தியானம் பண்ணுவதா புருவத்தில் வைத்து தியானம் பண்ணுவதா இது ஸ்டாபஸ் எக்காலத்தில் திரும்பி வருகிற கேள்வி ஒரு இடத்தில் அடங்காததை ஒரு இடத்தில் அடங்கியதாக நாம் நமக்கு கற்பனை பண்ணி கொள்கின்றோம் இந்த கடத்துக்குள் ஆகாசத்தை பிடித்து வைத்திருக்கிறீர் என்று சொல்லுவதற்கு நிகராக நீக்க மர எங்கும் நிறைந்த பொருளை இன்னிடத்தில் வைத்து வருகிறது என்பது தனக்காக இவன் பண்ணி கொண்டது அப்படி அகிலாண்டமயமாக இருப்பது இடஸ்வரூபமாக வந்து அமைகிறது கர்மா அதீபத்தில் இருப்பது கர்மஸ்வரூபமாக பிரபஞ்சத்தை நடாத்துகின்றது கர்மஸ்வரூபமாக நடாத்துகின்ற இடத்தும் அது பூரணமே எப்பொழுதும் கர்மத்துக்கு வருவது குறைந்த நிலை என்று நாம் கருதுகின்றோம் குறைந்த நிலையில் திண்டாடுகளை பார்த்து அந்த கர்மத்தை யார கண்ணால் பார்ப்பது அந்த குறைந்த நிலையை கர்மத்துக்கிடையில் பண்ணி கொண்டது இவனுடைய அறியாமையினால் கர்மத்தில் முறையாக கையாளை நடத்து அந்த கர்மத்திலேயே பூரணத்தை விளக்கின 
காலத்தில் முறையாக கையாள இருந்த அந்த காலத்தில் பூர்ணத்தை விளக்கணும் இடத்தை முறையாக கையாளுகிறிடத்து அந்த இடத்தில் பூர்ணத்தை விளக்கணும் அந்த இடத்தில் பூர்ணத்தை விளக்குவதற்கான தான் பூர்ண கும்பம் அந்த இடத்துக்குள்ள அடங்கி இருக்கிறது ஆனால் அது பூரணத்துக்கு சின்னமாக அதுக்குள்ள கனத்தை போட்டு வைத்து காட்டுகின்றோம் அப்போ பிரபஞ்சா அதீதமாக இருக்கிற பரவஸ்து சிவத்தத்துவத்தில் பார்க்கிற இடத்து அது சிதம்பர ரகசியம் மனமொழி கெட்டாதது அது சகுண பிரவமாக வருகிற இடத்து நடராஜா பஞ்ச கிருத்தியங்களை செய்கின்ற பாங்குடையவராக இருக்கின்றார் அங்கே காலம் உண்டு தேசம் உண்டு நிமித்தம் உண்டு அந்த நிமித்தம்ங்கிறது அவருடைய அசைவு எனது நடனம் என்று சொல்லப்படுகிறது கர்மம் நம்மை பந்தப்படுத்துவது அல்ல என்பதற்கு நடராஜாவுடைய தாண்டவம் பெரிய விளக்கம் அவர் நடனம் புரிவ புரிவது நாட்டியம் நடித்து காட்டி பணம் சம்பாதிக்கிறார்கள் அப்ப வறுமையில் கட்டுப்பட்டவர்கள் பணம் சம்பாதிப்பு பெயர் மனப்பான்மையில் கட்டுப்பட்டவர்கள் அதற்கேற்ற பிரகாரம் நடித்தாக வேண்டும் இந்த சிறந்த கலைகள் பிரதிபலனை எதிர்பார்த்து பண்ணுகிறாள் அந்த கலை பாழடையும் தன்னுடைய மகிழ்ச்சிக்காக அதை செய்கிற இடத்து அது நிறைநிலையாகும் சிவனார் ஆண்ட ஆனந்த தாண்டவம் ஆடுவது நீ புரிகிற கர்மத்தை ஒரு பந்தத்தில் கட்டுப்படாத செய்கின்ற பொழுது உனக்கு ஆனந்த தாண்டவம் கற்றுண்டவனாக பண்ணிய இடத்து அது துன்பத்தை விளைவிக்கிறது அது துன்பம் கற்பனையாக கொண்டு வரப்பட்டது சிறு குழந்தை கையில் வைத்து பொழுது துள்ளி குதித்தாடுகிற சிவனாருடைய தாண்டவம் அது பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்காக அப்படி ஆடுதா அப்படி ஆடுனால்தான் தாய் பால் கொடுப்பாள் என்று ஆடுகின்றதா அது பூரணம் பொங்கி செயனாக விளைய காட்டுகிறது அகிலாண்ட மயமாக அப்படி நீடுகிறது அது சிவனாருடைய தாண்டவம் அப்ப செயல் செயலும் பூரணமே கர்மமே பூரணம் அதை அறிந்து கொள்ளாததன் விஷயத்தை தெரிந்து அறிந்து கொள்ளாத கர்மத்தை ஒதுக்குதல்ங்கிற பேச்சு வருகின்றது சிவனாருடைய ஆனந்த தாண்டவம் தாண்டவம் புரிதல்கிற ஒரு கர்மம் அதில் அவர் கட்டுப்பட்டவர் அல்ல அவருடைய மகிமை விளங்குகிறது ஆத்மசாதகன் தான் பண்ணுகின்ற அனைத்தையும் தன்னுடைய ஆற்றலை மகிமையை விளக்குவல் என்கிற முறையில் செய்கிற பொழுது அதில் கட்டுப்பட்டவர் நல்ல அந்த கர்மமே அவனுக்கு பூரண அவன் பூரண சுரு என்பதை அந்த கர்மம் விளக்குகிறது பரம்சரை குறித்து விவேகானந்தர் பகிர்ந்திருக்கின்றார் இவர் பார்ன் ஆர்டிஸ்ட் அவருடைய நடை உடை பாவனை அத்தனையும் லலித கலைக்கு விளக்கமாக இருந்தது பரம்சரை அறிந்த விவேகானந்த் சொல்லுகின்றார் பேசுகின்றார் உட்காருகின்றார் நடமாடுகின்றார் ஒவ்வொரு பகுதியும் கலைக்கு விளக்கமாக கர்மத்துக்கு விளக்கமாக வந்து அமைகிறது ஓரளவு நாம் அதை எப்படி கிரகிக்கின்றோம் கர்மத்தில் ஒரு பகுதி ஓசையை உண்டு பண்ணுதல் அந்த உழைப்பை இசையாக வெளிப்படுத்தால் மன அதீதத்துக்கு நம்மை கொண்டு போகிறது சாந்தி தானாக வந்து அமைகிறது இசையை கேட்கின்ற பொழுது மன அனைத்து சாந்தி வருகிறது உழசையை உண்டு பண்ணுதல் என்கின்ற கர்மம் என்ன பண்ணுகிறது சாந்தி வருகிற நிலவில் கர்ம அதீதத்துக்கு நம்மை கொண்டு போகிறார் குழலை எடுத்து கண்ணன் ஓசையை உண்டு பண்ணினான் ஜீவகோடிகள் அத்தனையும் தன்மயமாக்கினான் அவைகள் தம் தம் ஜீவபோதத்தை மறந்து பரத்தின் நலமான ஆக ஆரம்பித்தன பூரணமிதன் ஓசைமயமாக கர்மமயமாக இந்த பிரபஞ்சம் தென்படுகிறது ஓசைமயமாக தென்படுகிற கர்மத்தை சரியான இசையாக பண்ணிவிட்டால் கர்ம அதீதத்துக்கு அது கொண்டு போகிறது அந்த அளவில் இந்த ஓசையே பூரணமாகிறது கர்மத்துக்கு வசப்பட்டு நாம் பிறந்து வாழ்ந்து வருகின்றோம் 
கர்மத்தின் தத்துவம் தெரிந்து அந்த கர்மத்தை செய்கின்ற இடத்து அந்த கர்மத்தை செய்வதே சொரூபத்துக்கு விளக்கமாகிறது செய்வதிலேயே ஒரு சாந்தி இருக்கின்றது அது ஆனந்தம் தாண்டவம் ஆடுகிறது அகிலாண்ட அசைவாக சிவனார் தாண்டவம் புரிகிற இடத்து அது ஆனந்த தாண்டவம் கர்மத்தில் கட்டுப்பட்டதல்ல அப்ப கர்மமே பூரணமாக இருக்கிறது அது ஆனந்த சொரூபம் அது சாந்தி சொரூபம் கர்மத்தை செய்கிற முறை தெரிந்து செய்கிற இடத்து இடம் கால தேச நிமித்தம் என்னுடைய இடத்து சர்வகாலம் அது அப்படி பிரிந்து கொண்டிருக்கிறது யாண்டும் எல்லா இடங்களிலும் நிகழ்கிறது அதனுடைய மகிமை காண்பதற்கு எந்த இடத்துக்கு போவது நாம் பரிவாகமாய் கொண்டு வருகிற ஒவ்வொரு கேத்திரங்கிற இடத்துக்கு போய்த்தான் ஆக வேண்டும் சரியாக பரிவாகம் ஆயான பிறகு நம்முடைய உள்ளங்கிற இடத்திலும் அதே தான் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது ஆகையினால் அதை நாடி இன்னொரு இடத்துக்கு போக வேண்டியதில்லை அந்த இடத்திலும் அது பூரணமாக இருக்கிறது இது ஸ்தூல நிலையில் வைத்து சொல்லுகிற இடத்து இங்கே நம் பள்ளிக்கூடத்துக்கு புதுசாக மைக்ரோஸ்கோப் வாங்கினப்போ அக்ரிகல்ச்சர் மாஸ்டர் ஒருவர் இருந்து அதை விளக்க ஒருவர் இருந்தார் நாலஞ்சு செடிகளில் நாலஞ்சு விதமான இலைகளை கொண்டு வந்தார் பாதி சுரண்டி அதன் மூலமாக வெளிச்சம் வருகிற போக்கில் அதை லேசாக வாதி பகுதி இருக்கிற பாதி சுரண்டி எடுத்து விட்டார் ஒரு இலையை அந்த வைக்கோஸுக்கு போல வைத்து பார்த்தால் அந்த இரத்தனங்கள் ஒழுங்காக அமைக்கப்பட்டது போன்று அது பிரகாசிக்கிறது ஒரே இனத்தை சேர்ந்த இலைகளில் ஒரு பத்தெடுத்து சொல்லிட்டு வைத்தால் அதே பாங்கில் அது அற்புதமாக அமைந்திருக்கிறது இன்னொரு இனத்தை சேர்ந்த இலைகள் எடுத்து சொல்லிட்டு வைத்து பார்த்தால் அது இன்னொரு வடிவெடுத்து இரத்தனங்கள் அமைக்கப்பட்டது போன்று பிரகாசிக்கிறது அப்போ ஒவ்வொரு இனத்தை சேர்ந்த இலையிலும் ஒரு பாங்கில் அது அந் அவரோ அற்புதமாக அமைக்கப்பட்டதாக இருக்கிறது சுழதி சுருவாக அலங்கரிக்கப்பட்ட முறையில் அமைக்கப்பட்ட இருக்கிறார் அந்த பூரணத்துக்கு கண் கொண்டு பார்க்கிற பாங்கிலும் கண் காட்சியிலும் அது பூரணமாக பிடித்து கழுகிறார் அங்கு நடச்ச இந்த கருத்தை அகிலாண்டத்தில் செலுத்தி பார்த்தால் அகிலாண்ட சுருவமாக வந்திருக்கிற சகுண பிரமம் அம்பிகை சுருவமாக வந்திருப்பது அஞ்சு இந்திரியங்களுக்கும் எட்டுகிற நிலையில் இருக்கிற இடத்துல ஒரு சகுட பிரமம் கண்கொண்டு பார்க்கின்றோம் சூரிய கிரணம் சூரியன் அடுத்து வருகிற பொழுது வெட்ட வெளியில் கண்ணுக்கு புலப்படுவதில்லை சுழமலகு ஒரு பொருளின் மீது படிகிற பொருள் என்ற வெளிச்சம் விளங்குகிறார் ஒரு பொருளும் மீது படிவதில்லை என்றால் அது கற்புலன் ஆவதில்லை அது நிர்குண பிரமத்துக்கு நிகர் ஒரு கிரணம் வந்தது ஒரு முப்பட்டை கண்ணாடியில் செலுத்தினால் ஏழு நிறமாக தன்னை விரித்து காட்டுகிறது அது ஏழு நிறத்தில் பூரணம் இருக்கிறது பூரணமாக பூரணம் இதம் கற்புலன் ஆகாத நிலையில் அந்த வெளிச்சம் பூரணம் கற்புலன் ஆகிற நிலையில் தன்னை விரித்து காட்டுகிற இடத்தது பூரணம் இந்த கோட்பாடு சதா சர்வகாலம் பொருள் விளக்கிக் கொண்டே இருக்கிறது அப்படி கண்ணுக்கு வெட்டுவது ஓசுவாக காதுக்கு வெட்டுகிற இடத்து சத்து சுரங்களாக ஏழு வடிவெடுத்திருக்கிற ஓசையாக பிரிந்து அதனுடைய கிளையாக எல்லா ஓசையும் வருவதாக தன்னுடைய மகிமையை விளக்குகிறார் சப்து சுரங்களாக வந்திருக்கிற இடத்து அதன் இடத்து அழகு உச்சரிக்கப்படாத அமாத்திர பூரணமாக இருக்கிற நிலையில் அது அழகு அந்த நிலையிலும் பூரணம் தோற்றத்துக்கு வந்திருக்கிற நிலையிலும் பூரணம் சுவைத்து பார்க்கின்றோம் அரு சுவை இப்பனைக்கு ஆதாரமாக இருக்கிற ஏழாவது பகுதி கணக்கில் விட்டு விதுகின்றோம் ஒவ்வொரு சுவையிலும் சுவை சுவைக்கின்ற வாங்கில் அது இருக்கின்றது உணவை சுவைத்து உண்பதும் ஒரு பூரணம் இல்லை ஜீவனங்களாக இருக்கிற அனைவருக்கும் உணவு பெயரை 
அந்த உணர்வு சரியாக சுவைப்பவில்லை ஒரு பூர்ணத்தை காட்டுகின்றோம் போக்காங்கிற நிலையில் இருந்தெல்லாம் தத்துவத்தை அறிந்து கொள்கிற பாங்கை செய்கிற இடத்து அங்கும் அதை நாம் ரசிக்கின்ற இடத்து பரம்பருடைய மகிமையை ரசிக்கின்றோம் இப்படி பிரபஞ்சத்துக்கு தோற்றத்துக்கு வந்த நிலையில் தன்னுடைய பூர்ணத்தை வாரி கொட்டி கொண்டு இருக்கிறது அதீதத்தில் அது வாரி கொட்டி கொண்டு இருக்கின்றது ஆராய்ந்து பார்க்கிற இடத்து அதனுடைய மகிமை இப்படி வழங்குகிறது இப்படி ஓரளவு ஆராய்ந்தான பிறகு அந்த பூரணத்தை உன்னுடைய வாழ்க்கையில் நீ விளக்கி வா அப்பொழுது நீ நல்ல ஆத்மசாதகன் ஆகின்றாய் சர்வகாலம் தோன்றிய நிலை தோன்றா நிலை எல்லா நிலையிலும் அது பூரணமாகவே இருக்கிறது அந்த பூரணத்துக்கு பழுவு கிடையவே கிடையாது அதனுடைய சுரீபன் தான் நீ நீ அதற்கு புறம்பானதன் அல்லன் உன்னுடைய வாழ்க்கையை நீ பூரணமாக தெரிந்து கொண்டால் அப்பொழுதுதான் பரத்தை சரியாக அறிந்ததனாகின்றாய் உன்னத நீ சரிந்த சரியாக அறிந்தவனாகின்றாய் வாழ்வாங்கு வாழத் தெரிந்தவன் ஆகின்றாய் அது பூரணத்துக்கு புறம்பானதல்ல எல்லா நிலையிலும் அது பூரணமாகவே இருக்கின்றது நீ வாழ்ந்திருக்கின்ற பொழுது பூரணமாக இருக்கலாம் சாவல் என்பது என்ன வாழ்வினுடைய மற்றொரு வசதி அதில் பூரணமாக இருக்கலாம் தூங்குகின்ற நிலையில் பூரணமாக நீ இருக்கலாம் விழித்திருக்கிற நிலையில் நீ பூரணமாக இருக்கலாம் விழித்திருக்கிற நிலையில் ஒரு சரீரத்திலே இருக்கின்ற பொழுது அது அந்த ஜென்மம் என்று சொல்லுகின்றோம் தூக்கத்தையும் மரணத்தையும் சீர்தூக்கி பார்க்கிற இடத்தில் படுத்த தூங்கி மறுபடியும் விழிப்புக்கு அதே சரீரத்தில் வந்தால் அவருக்கு உறக்கம் என்று பெயர் வேறொரு சரீரத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அது புதிய பழைய சரீரத்துக்கு மரணம் புதிய சரீரத்துக்கு ஜனனம் அப்போ உறக்கத்துக்கு நிகர் மரணம் உறங்க போகின்ற பொழுது நீ மகிழ்ச்சியோடு உறங்க போகின்றாய் அழுது கொண்டால் தத்துவத்து அறிந்தால் சரீரத்தை மாற்ற போகிற இடத்திலும் மரணத்தையும் நீ மகிழ்ச்சியோடு போகின்றாய் அந்த நிலையில் இருக்கிற பொழுது அது பூரணமாகின்றது அது பூரணத்தை சரியாக கிரகித்து பூரணத்தில் நிலையை பெற்றிருக்கும் முயலுகின்ற இடத்து சிறந்த ஆத்மசாதனமாக பிறகு நம்முடைய வாழ்க்கையில் அது எப்படி ஒவ்வொரு பகுதியிலும் பூரணத்துக்கு விளக்கமாக நாம் வாழ்ந்திருக்க நாம் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் நாம் பூரணமாக இருக்க தெரிந்து கொண்டால் இந்த ஆயுள் முழுதிலும் நாம் பூரணமாக இருக்கலாம் பிறகு கால அதீதத்தில் விளசா அதீதத்தில் கர்மா அதீதத்தில் நம்மை ஒதுக்குகிற இடத்து இந்த ஜீவ வியக்திக்கு முக்தி வந்துவிட்டது பரம்பொருளில் நாம் பூரணத்தில் இருக்கின்றோம் இந்த பூரண சம்பந்தர் வைக்கிற இடத்தில் அத்தனை கோட்பாவிட்டு விளக்குற வாழ்வில் அவை அமைந்திருக்கிறது இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துக்குள்ளாக பிறந்து பூரண வாழ்க்கை வேண்டு மடிந்து போகிற சிற்றுயிர்கள் உண்டு நமக்கு நேரம் பத்ததில்லை காலம் இல்லை என்று சொல்லுகின்றோம் தோன்றி வாழ்ந்து வாழ்வு முடிக்கொண்டு வருவது இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்துக்குள்ள சில உயிர்கள் முடித்து விடுகின்றன அந்த சரியாக முடிக்கின்ற பொழுது அது பூரண வாழ் வாழ்ந்து விட்டது நான் விழித்துக் கொண்டதிலிருந்து உறங்க போகிற வரையில் வாழ்வை சரியாக ஒழுங்கு படித்து வைத்தால் அந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் உள்ள பகுதியில் நாம் பூரண வாழ்க்கை வாழ்ந்தாகிவிட்டது அது நல்ல ஆத்மசாதனமாக வந்து அமைகிறது அதற்கு என்னதெல்லாம் பண்ணுவது இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் உண்பது உறங்குவது உழைப்பது ஓய்வெடுப்பது செய்தாக வேண்டும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் சரியாக உண்ண தெரிந்தால் நாம் பூரணத்தில் இருக்கின்றோம் சரியாக உணவு உண்ண தெரியவில்லை அந்த மனிதன் யோகி அல்ல பூரணத்தில் இருக்க தெரிந்தவன் அல்ல 
சரியாக உணவுண்பது எப்படி இருக்க வேண்டும் முறை தவறி உணவுண்கின்ற வாங்கையும் முறையாக உணவுண்பதையும் புத்தர் தம்முடைய ஜீவிதத்தில் அறிந்தார் அது எல்லா உயிர்களுக்கும் பொதுவானது சித்தார்த்தனாக ராஜகுமாரனாக இருந்த பொழுது ராஜபோகத்தில் உணவுண்ட நிலையில் இருந்தார் துறவியான பிறகு பட்டினி கிடக்கிற அளவு பெரிய தவசு என்று சொன்னார்கள் பட்டினி போட்டு உடம்பு தேய்ந்து உட்காருவதற்கு வலி வைத்து படுத்து கிடக்கிறது அந்த சக்தியற்ற நிலையெல்லாம் சபம்ங்கிறது அவருடைய ஜீவியத்திலும் என்று அமைந்தது உட்கார சக்தியற்று படுத்து கிடந்தார் கல்யாண ஊர்வலம் போகிற பொழுது ஒரு பாட்டு பாடி கொண்டு போனார்கள் வீணையோடு பேசுவது போன்று வீணையை உன்னுடைய நரம்புகளை தளர்த்தால் ஓசை வராது அதிகம் முறுக்கினால் தெரித்து போய்விடும் நடுநிலையில் வைத்தால் சிறந்த ஓசை வரும் இதை கேட்டார் சரீரத்துக்கு உணவு தருவது அதற்கு நிகர் மிகைபட உண்டால் அது புரோகத்தில் போய் உருந்தாது கெட்டு போய் விடுகிறது குறைபட்டால் சக்தி போகின்றது அப்போ மிகைபட உண்பவனும் குறைபட உண்பவனும் யோகி ஆக மாட்டான் அனுபவத்தில் நாம் காணலாம் அந்த அளவெடுத்து உண்டது கறிகுறி என்ன தமோகுணம் அதிக மேலிடாத அளவெடுத்து உங்கின்ற பொழுது அளவெடுத்துங்கின்ற பொழுதான அறிவு வளர்ச்சியும் ஏராளமாக உண்டாகிறது மிகைபட உண்டது ஒரு நல்ல சான்று ஊட்டி ஆசிரமத்தான் இருந்த பொழுது ஸ்ரீவாசான சுவாமி மைசூர் என்று கோடைகாலத்துக்கு வருவார் பல தடவைகள் நானே சமைத்து போடுவதுண்டு சர்க்கரை பொங்கல் பண்ணி போட்டு நல்லா இருக்குன்னு கொஞ்சம் அதிக சாப்பிட்டார் மூன்று மணிக்கு தியானம் பண்ணுறவர் அதை விட்டுட்டு கேட்டுக்கு ஆசனத்துக்கு கடையில் கையில் தடி எடுத்து ஓடினார் வாட் சுவாமி மெடிடேஷன் டைம் யூ ஆர் ரன்னிங் கேட்டேன் தியான நேரம் ஓடு என்ன மாறும் என்ன சுவாமிகளெல்லாம் மாறும் சார் மாறாத் யூ கேவ் சச் ஃபைன் சக்கர பொங்கல் ஐ ஏட் ஐ ஃபீன் ஸ்டுப்பிடு நவ் அப்படின்னார் நல்ல சக்கர பொங்கல் கொடுத்தீங்கன்னா அதிகமாக சாப்பிட்டுட்டு ஐ ஃபீன் ஸ்டுப்பிடு அப்படின்னார் இப்போ மிக இவரம் என்றால் புத்தியை வேலை செய்யாத போதவர்கள் பொழுது கிடைக்க வேண்டும் அது இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் சரியாக அளவெடுத்து உங்க தெரிந்தவர்கள் இப்பொழுது காரியத்துக்கு ஆயத்தமாக இருப்பார்கள் மிகைபட உண்டால் காரியத்துக்கு உதவ மாட்டான் பட்டினி கிடக்கிறால் காரியத்துக்கு உதவ மாட்டான் ஒரு விதத்தில் கணேஷ் பூஜை விக்கினத்தை போக்குகிறது கணேஷனுக்கு எப்போதுமே படைத்தாக வேண்டும் நீ காலையிலே கணேஷ் பூஜை பண்ணாத காரியத்தில் போகிற ஒன்று நடகாது அளவெடுத்து உண்டு பழகு அப்போ பூரண வாழ்க்கைக்கு அளவெடுத்து உண்டு பழகுதல் ஒரு ஆத்மசாதனம் உறங்குவது மிகைபட உறங்குதல் குறைபட விறங்குதல் இரண்டும் பொருந்தார் இது பண்பாடு அடைந்து வர வர சத்துவம் ஓங்கிற அளவு உறக்கத்துக்கு நேரம் குறைகிறது தமது குணத்தில் இருக்கிற பொழுது உறக்கத்துக்கு அதிக நேரம் தந்தாக வேண்டும் சிறு குழந்தைகள் எவ்வளவு அதிகம் உறங்குகின்றன அதற்கேற்ற உடல்வளர்ச்சி உண்டு இப்போ நம் பிள்ளைகளுக்கு பரீட்சை சமயம் வரும்பொழுது அந்த மாதத்தில் வேலை குறைஞ்சி போயிடும் உறக்கத்தை குறைச்சி அதிகம் படிப்பதனால சரியான யோகி சத்துவத்தில் ஓங்கி வர வர அளந்து தேவையான உறக்கம் இருக்கிறது மற்ற நேரம் உறக்கம் வெல்லப்படுகிறது குடாதேசம் அர்ஜுனனுக்கு அமைந்ததேவர் தூக்கத்தை வென்றதன் வென்றது என்றால் தூங்காது இருப்பதுங்கிற பொருள் அல்ல அளவெடுத்து தூக்கத்தினுடைய மணி நேரம் குறைந்து வருகிறது அப்போ இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தூக்கத்தில் நாம் எவ்வளவு நேரம் போயிருக்கிறோ அந்த மணிக்கணக்கு குறைகின்ற அளவு நாம் தூக்கத்தில் வெற்றவராகின்றோம் நிறை வாழ்வு வாழ்ந்தவராகின்றோம் உழைப்பது பெல் படைத்திருக்கும் பரியந்தம் உடல் வாழ்க்கை வாழும் பரியந்தம் கர்மத்தை மனிதன் நிறுத்த முடியாது அவன் தரிகத்தில் இருக்கிற பொழுது கர்ம சுரூபியாக இருக்கின்றான் அந்த உழைப்பதனுடைய ரகசியம் என்ன யோகக கர்ம சுருக்கௌசலம் கர்ம தத்துவத்தை அறிகின்றவன் கர்மம் புரிந்து நான் இப்பொழுது சலித்து போய்விட்டேங்கிற பேச்சு யோகி கிடையாது யோகதத்தன் தெரியாதவனுக்கு அது வருகின்றது யோகதத்தன் தெரிந்தவனுக்கு சர்வகாலம் அது கர்மமாக இருக்கிறது சர்வகாலம் அது ஓய்வாக இருக்கின்றது ஆங்கிலத்தில் ஒரு பெருமையார் இத்தோரல் ஹாலிடே இத்தோரல் டியூட்டின்னு சொன்னார் 
சடா கடமை செய்கிறவனாக இருக்கிறது அது சடா ஓய்வாக வருகின்றது அதை நம்முடைய சொரூபத்தில் ஹிருதயம் காட்டி வருகிறது இறந்தது முதல் கொண்டு சுடுவாட்டுக்கு போகிறவர்கள் இது கோயில் கிடையாது இரவு பகலுங்கிற பீச்சு கிடையாது ஹிருதயம் ஓயாது வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அது ஓய்வெங்கு இரண்டு பெடலை அடிப்பதற்கு இடையில் உள்ள இடைநேரம் அதை போய் அப்படி அதை அளந்தெடு செய்கிறார் நீ வாழ்வாங்கு வாழ தெரிந்தால் இத்தனை தன்னை இத்தனை கர்மத்தை செய்து எனக்கு உபத்திரவம் எனத்துக்கு ஒரு விஷயம் தெரியாதால் உபத்திரவம் இல்லவே இல்லை இடையரா விளையாட்டு இடையரா தொழில் இடையரா ஓய்வாக இருக்கிறார் அப்ப இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அந்தந்த நேரத்தில் சரியாக அந்தந்த காரியத்துக்கு பயன்படுத்திய இடத்தில் அவன் முறையாக உழைத்தவன் ஆகின்றான் மனதை அவர் கடையில் நடுநிலையில் வைத்திருந்தால் அந்த வினையை நிகழ்வதற்கடையில் அவன் ஓய்வில் இருக்கின்றான் கிருஷ்ண பெருமாத்மா இந்த தத்துவத்தை தம்முடைய சொரூகத்தில் வைத்து விளக்கினார் அந்த போர்க்களத்துக்கு அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணனும் விழுந்தெழுதி வந்த நிலையிலேயே இன்று தத்துவம் முழக்கப்பட்டது அப்ப இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தான் புரிகின்ற கர்மங்களுக்கடையில் ம மனிதன் புறனாக இருக்கலாம் என்பதை இவன் அறிந்து வந்தால் அது திருப்பி திருப்பி ஆயுள் முழுதும் வருகிறது அதன் பூரணத்தில் நிலை பெற்றதன் ஆகின்றான் மானுட ஜென்மத்தினுடைய சிறந்த நோக்கம் பரம் சிறந்தது நான் மானுடராக பிறந்திருப்பது கடவுள் வழிபாட்டுக்காக அந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் எந்த பகுதி கடவுள் வழிபாடு எதில் கடவுள் வழிபாடு அல்லாதவர்கள் இதை ஆராய்ந்து பார்த்தால் ஒவ்வொரு மனிதனும் நால்வரும் பதிஜமகா யஜ்யம் புரிதல் வேண்டும் ஐம்பெரும் வேள்வி செய்தல் வேண்டும் தேவ யஜ்யம் ரிஷி யஜ்யம் நர யஜ்யம் பித்திரி யஜ்யம் நர யஜ்யம் பூர யஜ்யம் கடவுள் வழிபாடு முறையாக செய்கின்ற இடத்து ஒரு தேவ யஜ்யம் ஆகிறது மேலான கோட்பாடுகளை தத்துவங்களை சரியாக ஆராய்ச்சி பண்ணுகிற இடத்து அது ரிஷி யஜ்யம் ஆகிறது பெற்றோரோடு சரியான இணக்கம் வைக்கிற இடத்து அது பித்திரி யஜ்யம் ஆகிறது மக்களோடு சரியான இணக்கம் வைக்கின்ற இடத்து அது நர யஜ்யம் ஆகிறது அகிலாண்டத்தில் என்ற உயிர் வகைகளோடு சரியான இணக்கம் வைக்கின்ற இடத்து அது பூர யஜ்யம் ஆகின்றது இந்த செயல் புரியாது விழித்துக் கொண்ட மேல் கொண்டு தூங்கலாம் இருக்க முடியாது அப்போ தாழ்வான சம பிரகாரம் ஒரு காலமன்றிப்பு சகாகால பூஜையால் ஒப்புவித்தேன் நம்முடைய கிருத்தியங்கள் அத்தனையும் இடையரா வழிபாடு ஆகின்றது இடையராத பூஜனையா பூஜை ஆகின்றது அந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் இவன் பூரணத்தில் நிலை பெற்றவன் ஆகின்றான் அந்த வாழ்வாங்கு வாழ தெரிந்தவனுக்கு கோணத்தை நிலை பெற்றிருப்பதற்கு அறிகுறி மனது நடுநிலை பிசுகுவதில்லை தூல நிலையில் உணர்வு உண்டவனுடைய விளைவு இவனுக்கு மயக்கத்துவது உண்டு கொள்வதில்லை மிகுபட உணர்வு என்ற இடத்து மயக்கம் வருகிறது குறைபட என்கின்ற இடத்து வலிவு குறைகிறது அலந்தெடுத்தும் ஒரு இடத்து மயக்கம் இல்லம் ஆயாசம் இல்லை மனதை நடுநிலையில் வைத்திருக்கிற இடத்து இப்பொழுது கர்ணன் செய்கின்றேன் இப்பொழுது ஓய்வெடுத்துக்கொள்ள என்ற ரெண்டு நிலை வைக்க வேண்டிய நிலையில் தன்னை வைத்திருக்கின்ற இடத்து அவன் பூரணத்தில் இணை பெற்றவன் ஆகின்றான் பூரணமாக பூரணம் இடம் நீ உடல் துறவியாக இருக்கின்ற இடத்து தோற்றத்துக்கு வந்தவர்கள் உன்னுடைய பகுதி சுற்றுச்சைத்தன்யமாக உணர்கிற இடத்து அதீதத்தில் ஒன்றையும் கட்டுப்படாது அந்த நிலையில் பூரணம் தான் அதுக்கு கேள்வி இல்லை இந்த நிலையில் பூரணத்தில் அகிலாண்டமயமாக இருக்கிற சகுண பிரமம் அம்பியை பூரண தொரு தொருவினியாக இருந்து காட்டுகின்றால் 
நீ உண்மையில் பூர்வானாக இருக்க அது குழப்பத்து அறியாமல் பண்ணி கொண்டு பூர்ணம் கலைந்தவனாக அசாந்தியில் திண்டாடுகின்றாய் அது வைக்க வேண்டும் நிறுவல் வினை சரியாக வைத்து ஆண்டு பூர்ணமாக இருக்கின்றாய் அந்த வைக்க வேண்டும் நிறுவல் சரியாக வைப்பல் அந்த ஏழு நிறங்கள் படிவது அந்தந்த நிறம் அந்தந்த இடத்துக்கு ஏற்ற பிரகார இடம் மாறி அமையாது பரவஸ்து பூரணவதக பூரணமிதம் பூரணா பூரண முதற்சியதி பூரணசிய பூரணமாதாய பூரணமேவாத சிஷியதி எந்த நிலையிலும் அது பூரணமாக இருக்கிற தோன்றிய நிலை தோன்றா நிலை எல்லா நிலையிலும் அது பூரணமாக இருக்கின்றது உன்னுடைய அமைப்பில் தோன்றிய பகுதி இருக்கிறது பின்ற பகுதி இருக்கிறது இந்த ரெண்டும் பிளவுபட்டவைகள் அல்ல அந்த தன்மை உன்னுடைய சொரூபத்தில் கடிந்த கவனங்களுக்கு எட்டுகிற பகுதி எட்டாயிரம் பகுதியாக இருக்கிற பரவசுருடு அதே தத்துவம் நடத்திருக்கிறது நீ வாழ்கின்ற முறையில் ஊர்வத்துக்கு விளக்கமாக வாழத் தெரிந்தால் அது ஆத்மசாதனமாகின்றது பூரணத்தை அனுபூதியில் பெறுவதற்கு அப்பொழுது நீ அருகதை விடுவதன் ஆகின்றாய் அதனால் பூரணத்தின் பேரருளால் பூரண வாழ்வு வாழ நாம் கற்றுக்கொள்வர் அவசியம் பூரண வாழ்வு புறவியனுடைய குறிக்குதல் ஆகின்றது பூரண வாழ்வு இறைவனுடைய வழிபாடு ஆகிறது இறைவனுடைய பேரருளால் பூரண வாழ்வு வாழ கற்றுக்கொள்வோமாக நம்ம பார்வதி